오늘 빠세 초대석에서는요 어, 제가 제일 좋아하는 정비 사업의 신 네. 부동산 주치 어, 김재경 소장님 모셨습니다. 안녕하세요. 네, 반갑습니다. 재개발 재건축 전문가 김재경 소장입니다. 네, 자체 발광 오늘도 역시 <웃음> 빛이 나십니다. <웃음> 감사합니다. 오늘 어떤 얘기 갖고 오셨나요? 부동산 시장이 안 좋고 음. 그렇다 보니 이슈들도 많았었잖아요. 맞습니다. 약간 조금 무거운 주제로만 가져왔었나. 특히 음. 저번에는 레고랜드 얘기하고 아, 막 그렇죠. 약간 좀 그렇다 보니 음. 이번에는 살짝 조금 쉬어가는 코너로 준비해 보았어요. 아. 2023년들도 대비를 해야 되는데 12월 되기 시작하면 음. 막 이제 언론에서도 얘기할 거잖아요. 그렇죠. 그러면 또 여러분들이 정비 사업을 주목하려고 하는 분들도 있을 텐데 음. 정비 사업 유형이 너무 많아졌어요 숫자만 보고 중간까지 따라가시다가 포기하시는 분들이 많았어요 빠세를 열심히 보시고 또 혹은 음. 투미TV를 열심히 시청하신 분들은 음. 또 제가 여러 번 얘기를 했었잖아요 맞... 공공재개발에 대해서도 한번 정리해 본 적이 있었고 여러 번 해드렸죠 신속통합계획이라든지 음. 모아주택이라든지 쭉한 번씩은 다 다루긴 했는데 종합해보는 편 해보도록 아, 하겠습니다 이런 시간이 필요했습니다 제가 좀 거창하게 자료 준비를 해보았어요 민간 공공정비사업 총정리 이렇게 해놨는데요 정비사업을 왜 주목해야 될까요? 2023년도에 이제 뭐 각종 이슈들이 나오긴 하겠지만 여전히 주요 핵심 키워드 중 하나는 재개발과 재건축이라고 보고 있습니다 그 이유는 일단은 대통령의 공약이기도 해서 그래요 대통령 공약을 한번 살펴보도록 했었을 때 부동산 1호 공이 250만 호 공급 공약 네. 근데 이 250만 호 공급 공약을 달성하기 위해서 나온 게 2호 공약이 재개발 재건축 활성화 공약 그리고 3호 공약이 이 논란의 일기 신도시 재정비 공약인 것이죠 네. 해당 부분은 국토교통부에서도 8.16 부동산 대책에서 일명 250만 호를 받고 플러스 20만 호더 해가지고 270만 호까지 공급을 하겠다고 라 해요. 해당 내용들도 보게 되면 뭐 신통기획을 10만 호를 더 지정하겠다라든가 이런 식의 정비 사업에 대한 이슈들은 계속적으로 있는 것이죠. 재개발 재건축 같은 경우는 위구심을 들 수도 있어요. 아니 지금처럼 경기가 안 좋을 때뭐 재개발 재건축 되겠어? 라고 할수 있겠지만 사실 손을 완전히 놓지도 못해요. 왜냐? 정부가 270만 원든 250만 원든 공급 공약을 내든 세웠지만 이거를 지킬 수 있을 거라고 믿는 사람들은 없긴 해요 네. 하지만 지키기 위해서 노력을 해야 되는데 그 이유가 뭐냐면 안 그래도 공급 절벽으로 가고 있다 2022년도 공급량 같은 경우도 3만 2023년도가 2만 7천 2024년도가 1만 4천 이제 서울 같은 경우 공급이 계속 줄고 있고 이 통계가 반영이 된 통계인지 안된 건지는 모르겠지만 둔촌주공이 원래 2023년도 입주였잖아요 그렇죠. 12,000세대가 네. 만약 이게 둔촌주공 포함한 숫자였다고 라 하면 2025년도로 또 12,000은 또 밀리겠죠 상기 신도시와 다르게 서울 같은 경우 즉 구도심간의 경우에는 재개발 재건축 아니고서의 신규 공급하기 어렵다 음. 그러니까 정책적으로도 재개발 재건축을 지원해 줘야 된다는 라게 1번 서울이라고 하게 되면 좀더 명확해지는 게 주택 보급률을 예시로 많이 듭니다 이 주택 보급률 통계 자체는 2008년도에 100이 넘어가긴 했었고 최대로는 104.8 그리고 최근에 또 떨어졌죠 103.6이었는데 결국은 100이 넘어가니까 공급은 충분한 거 아니냐 라는 게전 정권의 논리였었는데 었 문제는 주택 보급률이라는 거는 지방이라든지 서울이라든지 다 통합해서 나오는 보급률 아니겠습니까? 그렇죠. 그러니까 뭐 농어촌에 빈집들 널렸다라고 해서 사람들이 거기 가는 건 아니잖아요. 서울은 100이 안 된다라고 볼수 있는데 주거지로서 아주 열악한 주택들이 있죠. 반지하라든지 옥탑방이라든지 오피스텔이라든지 그러니까 원룸 투룸도 주택 보급률에 들어간다라는 것인데 주택 보급률로서 보는 게 아니라 양질의 주택들로 접근을 해봐야 된다 그래서 정비 사업에 대한 거는 앞으로도 계속적으로 이슈가 될 수밖에 없고 지금 현재 PF 위기라든지 말들도 많잖아요 지금 움직이는 사업들 어떻게 어떻게 가도 신규 사업들은 다 멈추겠다 네. 신축 아파트 희소성이 늘어날 수밖에 없기 때문에 앞으로 미래의 신축 아파트를 받을 수 있는 정비 사업들을 주목해야 되는 이유 이게 가장 결정적인 것입니다 정비 사업에 대한 규제들이 이제 하나씩 풀리고 있잖아요 네. 뭐 서울시 같은 경우도 대치동 음마라든지 그 다음에 이제 미도라든지 여의도 시범이라든가 아니면 목동 신시가지라든가 그렇죠. 하나씩 풀어주고 있지 않습니까 네. 국토부 같은 경우도 정비사업 된 규제들을 풀어줄 것이고 그 이유에 대한 배경을 설명드린 거고요 우리가 일반적으로 재개발과 재건축을 구분할 때 가장 쉬운 부분은 단독주택, 다세대주택, 즉 빌라 멸실시키고서 신축 아파트를 짓는 게 재개발 그 다음에 아파트를 멸실시키고서 다시 신축으로 짓는 게 재건축 이렇게 구분하지만 구체적으로 들어가게 되면 
도정법을 보셔야 돼요. 도시 및 주거환경 정비법이 재개발 재건축의 바이블이라고 볼수 있는데요. 둘다 요건은 노후 불량 건축물이 밀집됐다라는 거는 동일하지만 다른 점이 뭐냐? 재개발 같은 경우는 정비 기반 시설이 열악하다. 재건축은 정비 기반 시설이 양호하다라는 차이점이 있습니다. 이 정의를 정확히 이해해야지 규제 차이를 알 수가 있죠. 실제 예시를 한번 보게 되면 네. 압구정 현대아파트예요. 압구정 현대아파트 네, 같은 나... 경우는 뭐 깔끔하죠. 정비도 잘 되어 있고 입지도 정말 좋고 학군이라든지 초중고 다 있고 그렇죠. 현대백화점 딱 있고 그렇죠. 가운데 성수대교 딱 끼고 있고 좋네요. 모든 게 완벽한 <웃음> 네. 지역 동호대교, 동호대교 끼고 있죠. 이라고 볼수 있는데 네. 아무래도 신축 아파트가 들어선다고 라 했었을 때 네. 그냥 뭐 주차장이 불편하다든가 예도 뭐 농물 배관 교체되고 뭐 이런 것들에 대한 부분은 있을 수는 있어도 기반 시설이 보다 더 확충되고 이런 건 아니죠. 이미 살기 좋잖아요. 전 정권에서는 이 재건축 사업은 음. 너 욕심이다. 살만 하잖아. 왜 재건축 하려고 해? 그러면서 규제를 많이 했었던 반면 재개발의 대표 주자였던 한남뉴타운 사진이에요. 아, 삼구역이네요. 딱 봐도 빼곡하죠. 빌라, 단독, 다세대, 다가구 이렇게 보면 오히려 안 보이겠지만 도로를 보게 되면 소방차가 못 들어갑니다 정비를 사실 정부 입장에서는 음. 막는 것도 안 되는 거예요 그렇죠 정비를 해줘야 되다 보니까 아무래도 재개발 같은 경우는 재건축과 다르게 이런 규제 차이들이 존재한다 재개발 정책 흐름표를 한번 쭉 정리해 보았어요 이게 최근 2년 동안 일이에요? 그쵸 그쵸 <웃음> 이게 난한 40년 되는 역사인 줄 알았어? 아, 딱 그쵸. 2년 되는 일이네요 네. 너무 많아서 저도 헷갈립니다 저도 정리 안 하면 순간 뭐가 언제였지? 라고 할 정도로 너무 복잡한데 2020년도에 5, 6 대체. 예, 공공 재개발. 그렇죠. 네. 8, 4 대체. 네, 그 공공 재건축이네요. 그리고 2, 4 대체. 2, 4 대체. 그건 20, 2021년. 네. 네. 그 다음에는 이제 오세훈 서울시장 집권 이후로 음. 6대 재개발 규제 완화 하면서 이제 신통 기획이 출발했었고. 네. 모아주택을 2022년도 1월 달에 발표를 음. 했었었죠. 변창훈 장관이 취임을 한다든가. 오세훈 서울시장이 당선을 한다든가 윤석열 대통령이 당선을 한다든가 이런 부분들이랑 같이 혼합해서 보시면 처음에는 이게 뭐지? 한다 하더라도 이제 이해가 되실 거라고 네. 보겠습니다 공식적으로 정해져 있는 건 아니지만 이제 제 나름대로 정리한 표인데요 민간 재개발과 공공 재개발로 구별을 했어요 그동안의 정비 사업들은 사실 다 민간 재개발, 민간 재건축이었었죠 네. 전 정권은 사실 재건축 미화하는 거는 기본이었고 사실 재개발이라고 해서 좋아하진 않았었어요 공익적인 측면이 있긴 하니까 너무 대놓고 막진 못했지만 또 신규 재개발 사업을 지정해 주진 않았었거든요 한기 신도시 같은 경우는 야 경기도에만 아파트 공급하냐 서울은 어떻게 하려고 그러냐 라는 비판들이 있다 보니까 정비 사업을 해주긴 해줘야겠고 또 정비 사업을 원하는 주민들의 목소리도 있었었고 다 보니 지정은 하겠지만 민간은 너무 사익 추구가 심한 것 같아 라고 해서 출발한 게 바로 공공재개발입니다 또 제가 둘로 나눴어요 공동시행자 방식과 직접 시행자 방식으로 나눴는데 먼저 대책별로 나누게 되면 5.6 부동산 대책의 공공재개발은 공동시행자 방식이고 8.4 부동산 대책에서 공공재건축 출발인데 이거 역시 공동시행자 방식이다 그리고 2021년도 2월 4일자 2.4 부동산 대책은 똑같은 공공재개발이라는 틀에 들어가긴 하지만 직접 시행자 방식이다 여기 대책을 일단 나눠서 보시고요 그럼 공동과 직접은 도대체 왜 나누느냐 일단 시행 방식이 가장 대표 차이가 나서 그래요 공동시행자 방식이라는 것은 조합이랑 이제 시행을 같이 하는 거예요 누가? SH라든가 LH라든가 공익적인 측면을 띄고 있는 그런 공기업들 있지 않습니까? 그런 공기업들이랑 같이 공동으로 시행하는 게 공동시행자 방식의 공공재개발인 것이죠 직접 시행자 방식이라는 거는 조합은 해산당하고요 LH, SH가 전면으로 나서서 혼자서 다 한다 라는 게 직접 시행자 방식인 것이죠 공동 시행이랑 직접 시행이랑 주민들에 대한 반응은 좀 어떨 것 같으신가요? 주민들 입장에서는 내돈 조금 들어가고 나 귀찮게 들으라는 게 좋겠죠 음. <웃음> 그래서 어, 기본적으로 일단 직접 시행자 방식이 완벽하게 해준 사례가 있으면 했을 텐데 보통 한국 사람들은 못 믿잖아요. 아, 그렇죠. 네, 그래서 일단 내가 숟가락을 넣어야 되거든요. 아, 그렇죠, 그렇죠. <웃음> 내 돈이 들어간다 하더라도 네. 당연히 공동시행자 방식을 조금 더 어, 한국 사람 특성상 그렇죠. 좋아하지 않았을까 그런 생각이 들기도 하네요. 사실 네. 빠숑님이 설명해 주신 게 정확한 비유라고 볼수 있어요. <웃음> 네. 왜냐하면 네. 공동으로 할 때만 해도 조금 그래도 믿을 수라도 있어요. 왜냐? 네. 
조합은 남아있다는 얘기 있잖아요. 그렇죠, 그렇죠. 투명성이라든지 음. 뭐 지원금 받고 용적 인센티브 받고 서로 윈윈일 수는 있겠다. 물론 이제 공익적으로 아무래도 임대주택을 좀더 내고 뭐 절반 용적률 절반 같은 경우 가져가거든요. 이런 부분이 있어도 서로 뭐 좋은 게 좋은 거라고 할 수라도 있었을 텐데 직접 시행자 방식은 LH가 다 해먹는 거 아니야? 어... 라는 생각을 할수 있다는 거죠. 물론 네. 어, 이 LH 입장에서 억울할 수 있습니다. 그렇죠. 거기 또 열심히 하려고 하시는 건데. 그렇죠. 네. 그런데 사례가 없다는 라 것도 문제인 거죠. 세관경을 끼고 바라보고 이사 부동산 대책이 나와서 얼마 안 있어서 대규모 이슈가 하나 터졌었죠. LH 사태가 터지다 보니까 그렇죠. 주민들이 반대했었다는 라 것도 있고 이제 공동 시행으로 가게 되면 또 이게 우리가 봤을 땐 생소하긴 하지만 도시 및 주거환경 정비법에 공동 시행을 갖다가 LH가 같이 참여할 수 있는 제도가 이미 있었어요. 네. 대표적인 케이스가 어디냐면 성남시. 아, 그렇죠. 구성남 재개발 같은 경우는 LH랑 공동으로 또 시행을 해요. 네. 구성남 안 좋다. 이렇게 얘기하는 사람들 없잖아요. 어, 너무 잘 됐죠? 그렇죠. 이번에 규제적으로 남았잖아요. 어. 수정부 같은 경우. <웃음> 그렇죠. 잘 되고 있다는 얘기잖아요. 아, 네. 그럼요. 또 네. 좋은 곳입니다. 네. LH가 들어가서 문제라는 건 아니라는 겁니다. 솔직히 누가 어떤 식으로 사업하든 민간이든 공공에서 공동으로 하든 직접으로 하든 잘만 지어지면 상관없잖아요. 그렇죠. 네. 근데 투자자들 입장에서 제일 중요한 게 바로 뭐냐? 지금 재개발 사업에 청산 당하는 거 아니에요? 라는 질문들이 들리는데 네, 이사 대책 때문에 그때 맞아요. 트라우마가 생겼어요. 맞아요. 그렇죠? 네. 그게 바로 이사 부동산 대책입니다. 음. 이사 부동산 대책 보면 2021년도 2월 4일 이후 신규 매매 계약한 사람들은 현금 청산 이라고 돼 있었다가 한발 물러나게 돼요. 2021년도 6월 29일 전까지 소유권 이전 등기를 한 사람들만 입주권이 나온다. 당시 언론에서 현금 청산, 뭐 정부는 또 현금 청산이 정당하다, 뭐 이런 식으로 뭐 얘기하니까, 어이씨, 재개발은 나잘 모르겠는데 못 사는 건가 보다. 라고 하시는 분들이 있는데, 다못 사는 게 아니라, 직접 시행자 방식의 공공재개발과 공공재건축만 못 사는 거고, 음. 즉, 이사부동산 대책이 문제지, 오륙 대책이나 팔사 대책이나 아니면 민간 재개발 재건축 같은 경우는 전혀 문제가 없다 음. 이렇게만 이해해도 반은 갑니다 이사 부동산 대책 발표 자료예요 2021년도 2월 4일자인데 내용들은 이제 쭉 있어요 뭐 같이 이제 공공이 도입돼 가지고 뭐잘 짓게 돼 용적률 인센티브 주겠다 뭐 저금리로 빌려 주겠다 라고 하지만 앞서 제가 얘기해 드렸던 투기 수요 차단에 대한 부분이 너무 강력했었던 것이죠 원래 맨 처음에는 대책 발표 일 이후로 우선 공급권을 미부여 하겠다 이런 부분들로 있다 보니 이 현금 청산 논란데 아, 뭐 이제 말들이 많았었죠 그래서 청산 기준점 국회 본회의 위결일 전까지 소유권 이전 등기 한 사람만 주는 걸로 되다 보니까 그 이후로 6차 7차 8차 이렇게 바뀌어 나갔었는데 그럼 이후로 산 사람들은 또 선의 피해자 논란이 있을 수 있잖아요 지정되기 전에 샀는데 난 모르고 샀어. 음. 오, 그난 청산이야. 안타깝지만 청산이 맞았었던 것이죠. 지정했는데 해제해 주세요라고 시위하고 반대했었던 데들은 죄다 이 도심복합 사업들이란 것이죠. 그러니까 막 우리 공공주도 반대 시위에 발목이 잡힌다. 복합 사업 대상지 중 60곳 중에 절반이 반대한다. 미 삐걱삐걱 되고 있다. 이런 내용들이 뉴스 기사에 많은 것도 다 여기 도심복합 사업이다. 근데 해당 부분 같은 경우는 출구 전략이 나오긴 했어요. 2022년도 816 대책, 즉 정권이 바뀌었잖아요. 해당 부분 관련해서 도심복합 사업 같은 경우에서 문제되는 부분들을 조금 개선해 주겠다. 재산권 침해 논란을 주민 반발이 지나치게 이제 심각하다 보니까 합리적으로 개선할 건데 2021년도 6월 29일 전까지 취득을 했었어야 됐지만 이제 후보지 발표 전에 매수한 1주택 소유자는 특별공급권을 주겠다고 라 해요. 저는 명확하지 않다고 봅니다. 완벽하게 계산해 주려고 하면 선의 피해자인 거는 마찬가지로 왜 1주택장 보호를 해주냐 이 부분에 대해서는 저희가 2부에서, 2부에서. 도심복합사업만 따로 한번 정리를 해 보려고 해요 학위 취득 논문이 도심복합사업으로 얘기를 했었거든요 도심복합사업 소유자다 라고 하면 2부 좀더 디테일하게 지켜봐 주시면 좋을 것 같습니다 그 다음에 5, 6 대책 같은 경우는 공공재개발로 가고 해당 부분 같은 경우도 기금 지원이라든지 정비 사업을 할수 있도록 뭔가 이제 인센티브들을 많이들 해줘요. 여기서도 투기 방지 방안들이 있긴 하지만 이사 대책처럼 너무 말도 안 되는 방안은 아니고 대표적인 투기 방지 방안이 뭐냐? 토지 거래 허가 구역을 지정해 버리는 아, 부분들이 음. 있는 것이죠. 팔사 대책 같은 경우는 공공 재건축에 대한 내용이지만 사실 공공 재건축 같은 경우는 
재건축 소유자분들께서 잘 동의를 안 해서 진행들이 잘안 되고 있지만 일단 개념은 이렇게 알아두시면 좋을 것 같습니다. 우리가 공공이라고 해서 다세 간격을 끼고 보면 안 된다. 5, 6대책의 공공재개발과 이사부동산 대책의 공공재개발은 전혀 다른 사업인 것이고 이사부동산 대책 같은 경우 주민들이 반대하고 있지만 5, 6부동산 대책 공공재개발은 너도 나도 지정해 달라라고 말들이 많은 지역인 거죠. 5, 6대책 공공재개발은 지금도 성행하고 있어요. 2022년도 8월 26일자로 네. 공공재개발 2차 선정도 했었죠. 민간은 청산이 아니다 라는 건 인지한다 하더라도 공공은 또 청산이냐 라고 하면 그게 아니다. 어느 대책 거고 어떤 사업이냐를 구별하셔야 된다. 그러니까 왜 이렇게 복잡한지 모르겠어요. 아, 그러니까 조금 <웃음> 합하는 게 좋을 것 같은데 네네. 그러면 이제 이 표가 다시 보이는 거죠. 네. 아 민간과 공공을 구별을 하고 공공 내에서도 어떤 대책이었냐 음. 5, 6, 8, 4 대책이냐 2, 4 대책이냐 해당 부분들을 구별해야 된다. 사업 시행에 대한 방식도 다르긴 하지만 이주권에 대한 부분, 즉 현금 청산에 대한 기준이 다르기 때문에 이 해당 부분들을 구별하자 라고 이렇게 정리해 볼수 있죠. 공공에 대해서는 얘기를 쭉 했는데 그걸 이제 민간으로 들어갔었을 때도 네. 질문들이 있어요. 신통은 또 뭐고, 뭐 모아는 뭐고, 가로주택은 뭐고 이런 얘기들을 할수 있을 텐데 신통기획 같은 경우는 그냥 민간 재개발이다 라고 이해하시면 그냥 99% 맞습니다. 음. 2021년도 5월 26일자 서울시 보도 자료인데요. 오세훈 서울시장이 재벌권 선거에서 당선된 이후로 그동안 주거정비지수제라는 말도 안 되는 규제 때문에 박원순 서울시장 재임 당시에는 정비사업을 해제하면 해제했지 신규 지정들을 안 해왔었거든요. 맞아요. 이런 부분들을 개선하겠다 해서 6대 재개발 규제 완화 이게 발표가 되었었는데요. 근데 맨 처음에는 신통기획이 아니었었어요. 공공기획이라는 <웃음> 네. 이름으로 출발을 했었습니다. 주민들 입장에서 공공자 들어가면 좋아할까요? 안 좋아할까요? 이게 그 5.6 대책까지는 괜찮은데 이사 대책 나올 때부터 공공에 대한 이미지가 확 나빠졌어요. 맞아요. 그때부터는 이제 공공 붙이면 다 싫은 거지 이제. 이사 대책 이유잖아요. 바로 직구. 네네네. 어, 당연히 부정적일 때. 공공에 대한 이미지가 부정적일 그쵸. 때 나온 거죠. 공공자가 조금 이상한 것 같다. 이름이 어느 순간 바뀝니다. 신속통합기획으로 9월 23일자로 첫 번째로 이제 공모 접수하고 했었을 때 신속통합기획이라는 용어로 어느 순간 바뀌어 나가기 시작합니다. 그렇죠. 이런 걸 보면 공공기획은 또 뭐고 신통기획은 뭐고 하면 그냥 같은 그 말이 그 말이다. <웃음> 오세훈 서울시장은 약간 좀 똑똑하다 보니까 네. 약간 브랜딩을 되게 잘한다고 생각해요. 그렇죠. 이미지화, 브랜딩 이런 거 음. 정말 잘하시는 것 같아요. 신속통합기획의 약자로 신통기획이라는 건데 뭔가 신통방통한 것 같기도 그렇죠. 하고 이름이 이제 그렇게 아마 유도했던 <웃음> 것 같아요. 신통방통으로. 네. 음. 그렇다 보니까 뭔가 색다른 것 같아요. 도정법에 이미 있는 내용들 가지고서 그때그때 마다 선정하는 것을 공모 방식으로 해가지고 매년 정기적으로 지정해주고 주민들의 동의가 있으면 그걸 지정해 주겠다라는 식으로 바꿔서 그런 거지 기본적인 큰 틀은 일반 재개발이랑 다를 바가 없다. 신통기획 같은 경우는 2021년도에 12월에도 딱첫 번째로 딱 후보지 선정한 부분들이 있었었죠. 그리고 지금 현재 2022년도 2차 공모 마감이 됐거든요. 네네. 2022년도 12월 달에 2차 후보지도 선정할 예정입니다. 신통기획 아주 인기가 많은데 이렇게만 끝내면 살짝 아쉬울 수 있어서 네. 여러분들 현실적으로 좀 주의할 점도 얘기해 드릴게요. 뚜미! 민간 재개발이랑 신통기획은 다 똑같냐? 라고 하면 일단 구조적으로는 똑같은데 제도적으로 달라질 수 있는 상 하나 알려드릴게요. 뭐냐면 어, 어떤 거죠? 네. 도시 및 주거환경정비법 20조예요. 네. 정비구역 등의 해제 내용인데 이름부터 뭔가 살벌하죠. 음. 일명 재개발 재건축 일몰법입니다. 아, 일몰법 한때 또 이슈가 됐었죠. 정비사업 네. 일몰제라고 음. 하는데 해가 진다. 즉 시효가 지나게 되면 자동적으로 해제가 되는 것들 아니면 폐지가 되는 부분들을 갖다 일몰이라고 얘기를 하는데 그게 정비사업에도 존재합니다. 가장 대표적으로는 토지 등 소유자가 이제 정비구역으로 지정 고지된 날로부터 2년이 되는 날까지 추진위원회 승인 신청을 하지 않으면 해제가 되고요. 그리고 추진위원회 승인으로부터 2년이 되는 날까지 조합 설립 인가를 신청하지 않으면 또 해제가 되고요. 음. 조합 설립 인가로부터 3년 동안 사업 시행 인가 신청을 하지 않는 경우는 또 정비구역이 해제가 되면서 원점으로부터 다시 시작을 해야 됩니다. 음. 
파쇼옹님이랑도 같이 이제 정비 사업에 대한 현실적인 기간 하면서 쭉 설명해 드린 적이 있었지만 그렇죠. 조합설립 인가까지는 솔직히 몇 년이 걸릴지 알 수가 없어요 지금 대표적인 단지가 음마잖아요 음마 아 그쵸 그쵸 2000년도 초반에 지금 추진이 설정이 된데 아직도 조합이 없어 아 그러니까요 네. 이게 조합설립 인가를 받기까지가 정말 험난합니다 네. 구역에 따라서 뭐 5년, 10년, 15년, 20년 걸리는 조합들도 있다 보니까 그렇죠. 이게 일몰제가 정말 중요해요 일몰제 같은 경우는 사실 그렇게까지 신경 안 써보신 분들이 태반일 거예요 그 이유가 바로 무엇이냐 다목 및 라목의 개정 규정은 2012년도 2월 1일 이후로 최초로 정비계획을 수립하는 경우부터 적용한다. 일몰제 같은 경우는 예전에 지정된 재개발 지역들 있잖아요. 네. 뭐 애초에 뭐 얘기할 것도 없어요. 박원순 서울시장님 있었을 때는 신규 정비구역 지정을 안 해줬었잖아요. 하나도 안 했어요. 재개발은 하나도 안 했다고 하더라고요. 그렇죠. 네. 뭐 해제만 했지 신규 지정을 안 해줬다고 하니까 네. 우리가 알고 있는 99%의 재개발들은 다 예전에 지정된 재개발들이에요. 그렇죠. 얘네들은 일몰제랑은 사실 상관이 없어요. 물론 좀더 딥하게 들어가게 되면 2016년도 3월 2일부터 4년에서 2020년도 당시에 뭐 조합 설립 못하면 또막 그때 당시 막 한창 논란됐었을 때가 있는데 이 부분 같은 경우는 일단은 넘어갔기 때문에 끝났고요. 조합 설립을 했다 보면 라목 같은 경우는 상관이 음. 없어요. 대표적 한남유타운 같은 경우는 조합 설립 인가나고서 6년째 지연되고 음. 8년째 지연되고 뭐 사업시 인가 신청들을 안 하잖아요 네. 그런 조합이 있습니다 장점인지 단점인지 모르겠지만 아무튼 지연이 되면 원래 구역이 해제돼야 되는데 해제가 안 되는 거죠 이전에 정비구역 지정된 곳들 같은 게 이렇게 갈수 있는 것이지만 신규로 정비구역 지정된 곳들은 어, 늦장 부리면 다시 원점에서부터 다시 가야 되는 거예요 그렇죠. 재건축 같은 경우도 빠숑님이 음마아파트도 뭐 20년 걸렸다는 얘기 했었잖아요 네. 2012년도 2월 1일 전에 정비구역 수립을 했다든가 음. 아니면 음마는 약간 좀 다른 개념이 정비구역 수립을 최근에 했잖아요 네. 추진위원회 승인은 돼 있지만 정비구역 수립은 안돼 있었던 곳이었어요 그러네요 또 거의 바뀌었구나 정비구역 지정으로부터 2년 동안 음. 추진이 승인 안 하면 일단은 정비구역이 있어야 된다라는 거죠 그래서 음. 일몰제가 또 적용 안 되는 그런 사항들이 있었는데 신규 추진하는 사업들은 이제 일몰제가 유의미할 수 있기 때문에 신통기획이라든지 공공재개발 이런 지역들은 경기도 안 좋고 그러면 뭔 재개발이냐 뭐냐 하면 동의율이 잘안 나올 수 있잖아요 네. 민간 재개발 재건축은 75% 공공재개발 재건축 같은 경우는 66.7% 음. 동의율인데 해당 동의율 안 나오면 원점으로 갈 수도 있다 라는 점은 고려를 하셔야 됩니다 그 다음으로 나오는 게 바로 모아주택 인데요 네. 그럼 이 모아주택은 뭐냐 음. 자율주택 정비사업, 가로주택 정비사업, 소규모 재건축사업, 소규모 재개발사업 이런 사업들을 모아 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 가지고 가는 게 모아주택이다 가로주택 정비사업이랑 같이 얘기를 해야 이해가 될수 있어요 그렇죠. 구역이 있다고 라 했었을 때 그냥 길 따라서 쭉쭉쭉 있잖아요 그러면 우리는 이렇게 길에서 이렇게 정비사업 이렇게 길에서 이렇게 정비사업 이렇게 정비사업 판단하는 거예요 박원순 전 서울시장 같은 경우는 정비사업 지정들을 안 해주고 정비사업들을 되게 싫어했었잖아요 정비구역들 해제는 했지만 그 지역들이 방치가 되고 있다는 라 거죠 그래서 발표한 게 도시재생 뉴딜 사업 도시재생 활성화 뭐 이런 식의 대책들 도시재생 이렇게 떡 추진하긴 했었지만 사실 그게 현실적으로 뭐 지하주차장 문제라든지 소방차가 못 들어간다든가 사실 개선이 안 되기 때문에 주민들이 지금 와서 보면 결과는 도시재생이 실패했다는 건 다들 알고 있고 대표 창신승인 같은 경우는 도시재생 해제해주고 신통으로 가게 해주세요 이러고 있잖아요 시장님 입장에서는 또 옥탑방 체험도 하면서 마을공동체를 대단히 중시하셨잖아요 <웃음> 네. 그러니까 소규모로 가라 음. 가로주택으로 갔다가 여기는 1만 제곱미터 이하여야 되거든요 네. 조그맣게만 가라 길을 유지해야 되고 이게 6미터 도로를 넘어가면 또안 되거든요 그들끼리 정비 사업하는 게 가로주택이었고 그러면 나 홀로 아파트 양산이다 음. 라는 비판을 할 수가 있는 것이고 그렇죠. 실질적으로 동네가 바뀌는 게 아니었던 것이죠 네. 사람들이 이제 좀 머리를 써서 어 그래? 이렇게 해서 가면 동네가 안 바뀌니까 이렇게 A구역, 이렇게 B구역, 이렇게 C구역, D구역, E구역, 뭐 이런 F구역 이렇게 해서 다 바꾸면 결국 이것도 겉에서 보면 대단지 아파트처럼 보이는 거 아니냐 라는 음. 생각을 했었던 거예요 네. 아이디어를 차용한 거죠 모아주택으로 
그래서 오세훈 서울시장이 뭔가 색다른 걸낸것 같지만 사실 다 있었던 내용들입니다 음. 요즘은 개념들을 보다 보면 또 나눠요 뭐 모아 타운을 모은 게 모아 주택이다 라고 또 이제 개념 정리들 하던데 맨 처음에 서울시 보도자료를 보면 그런 개념 없었었고요 그러니까 <웃음> 모아주택 모아타운 뭐 혼용해서 쓰다가 어느 순간 바뀌었다 모아주택 같은 경우는 그렇게 가기 위해서 지정하는 것중 하나가 소규모 주택 관리 지역이라는 걸 지정을 해요 소규모 정비 사업 같은 게 2년에서 4년이라고 서울시 보도자료에는 나오지만 절대 이거 안 된다 예전에 가로주택 정비 사업 진짜 해당 사업 같은 경우는 어, 정비구역 지정도 없거든요 바로 조합설립 인가로부터 가고 관리처분은 생략하고서 입주를 할수 있었지만 음. 그렇게 가고 또 무엇보다 7층 이하로 7층 이하로 지을 때도 4년은 걸렸어요 음. 그랬는데 2년은 택도 없다 소규모 주택 관리 지역을 또 지정해야 되고 그러면 지정하는 시간이 또 걸리죠 또 네. 무화주택도 이번에 2차 선정했었지만 떨어지면 또 내년에 봐야 되고 이거 언제 선정될지도 봐야 되는 그런 부분들도 있다 보니까 그래서 또 모아서 가다 보니까 조그맣게 갈 때는 A구역 빨리 B구역 빨리 이렇게 갈수 있었던 것도 있었지만 이제는 묶어서 가려고 하면 또 이런 부분들도 속도가 얼마나 빠를까에 대한 위구심은 있다 뿐만 아니라 실질적으로 모아주택에 대해서는 이제 시범사업지를 보면 명확하게 나오는데 겉에서 보면 뭔가 신축아파트 촌으로 보이긴 하지만 세부적인 1, 2, 3, 4, 5구역 이런 식으로 나눠져 있잖아요 근데 말 그대로 가로주택이다 보니까 길을 남겨 놓는 거죠 차들이 쌩쌩쌩쌩 왔다 갔다 거리는 게 과연 좋은 거냐 기본적으로 모아주택은 재개발 지역의 하위 호환이다 물론 모아주택이든 가로주택이든 그냥 빌라로 남는 것보다 아파트가 되는 게 맞습니다 훨씬 더 살기 좋아지고 투자 가치도 있고 하지만 기본적으로 가능하면 재개발로 가는 게좀더 좋지 않을까 이렇게 크게 갈 거면 네. 이런 생각들도 합니다 단순히 신통기획이 좋아요 모아주택은 조금 덜 해요 라고 얘기해서 끝내면 의미가 없는 게 재개발을 지정하셨을 때 아무리 주거정비 지수제는 폐지가 됐다 하더라도 재개발하기 위해서는 기본적인 요건이 있습니다 노후 동수 3분의 2 이상 구역 면적 1만 제곱미터 이상 노후도라든지 이제 접도율 화소필지 호수밀도 이넷 중에서 하나만 선택하게 되면 되는 부분들이 있는 것인데 근데 이런 부분들을 맞추기 또 쉽지 않죠 그렇다 보니 모아주택 같은 경우는 또 어떤 식으로 가느냐 가로주택 정비 사업도 노후도를 맞춰야 되는 게 원칙인데 모아주택으로 가게 됐을 때는 특례적인 혜택을 주겠다 자세히 보게 되면 3조 소규모 주택 정비 사업에 대한 대상 지역 이렇게 되어 있는데 이 소규모 주택 정비 사업이 생소하다 라고 하면 이게 모아주택에 대한 내용입니다 정식 법적 명칭 노후 불량 건축물에 대해서 100분의 15 범위에서 시도 조례로 증감할 수 있다 라고 되어 있고요 증감을 할때 감을 했겠죠 그래서 감한 게 57% 이상이요 모아주택 노후도를 충족할 수가 있게 되는 것이고요 그리고 해당 노후 불량 건축물은 20년입니다 참고로 재개발 같은 경우는 철근 콘크리트는 30년 그외 연화조, 기화조, 벽돌조 이런 등등등에 대한 거는 20년이 넘어가야 되는데 모아주택은 20년만 넘어가면 다 되도록 돼 있다 보니까 신축 빌라들이 많이 이제 들어서서 노후도가 좀 깨진 지역들 재개발로 안 되는데 모아주택은 갈수 있고 이런 부분들이 있는 것이죠 또 용적률 인센티브라든가 그런 장점들도 있긴 한데 사실 기본적으로 그게 그거인 경우들이 많습니다 왜냐하면 모아주택을 선정되는 것들 자체가 노후도가 조금 깨진 지역들이 많다 보니까 용적률 인센티브를 줘도 분당 금액이 생각보다 높다 아직은 사례들이 별로 없어서 여러분들이 잘 몰라서 그렇지 이런 부분들도 일단 인지를 하셔야 된다 라는 얘기 해드리고 싶습니다 이 정책표들이 다시 보일 겁니다 아, 그래서 그렇게 이 정책이 흘러온 거군요 네. <웃음> 그러네요 어. 2020년도 때이 김현미 장관 때 이제 5, 6 대책, 8, 4 대책 네. 근데 변창훈 장관 나오면서 2, 4, 4 대책 네. 오세훈 서울시장 당선되면서 신통기에 네. 처음엔 공공기획 출발했다 이제 신통기에 가겠다 음. 라고 했었던 것이고 그리고 대책별로 공공재개발 우리 5, 6 대책도 1차, 2차 정확히 1-1차, 1-2차 그러고서 가장 최근에 공공재개발 2차 또 지정하고 그러고서 도심복합사업도 막 쫙쫙쫙쫙쫙 지정하잖아요 이제 네. 모아주택도 우리가 1차 지정, 음. 2차 지정 이런 부분들 있다 보니까 정비사업 같은 경우는 정말 헷갈릴 수밖에 없는 게 뭔가 내용도 많아 음. 발표도 많이 해 근데 이거를 정확한 개념을 이해하지 못하면 짬뽕이 되다 보니까 헷갈리는 건데 좀 이제 이 정책 흐름표 잘 이제 이해하실 수 있을 거라고 믿고 있고요 네. 무엇보다 이 마지막 장표 민간과 공공을 나누고 
공공도 대책을 5, 6 대책과 8, 4 대책, 2, 4 대책을 구별해야 된다. 이 내용들 본 영상을 통해서 이제 구별을 해야 되고 네. 왜 구별을 해야 되는지도 본 영상을 통해서 정확하게 정리가 됐을 거라고 기대를 하겠습니다. 완벽하게 학습이 됐던 것 같습니다. 네. 역시 김재경, 야 대단합니다. <웃음> 네. 또 이걸 준비한 내용이 있었죠. 제가 아까 얘기했던 것처럼 네. 제가 이제 논문, 제가 석사학위 논문 이번에 취득을 했거든요. 네. 이걸로 최우수 논문상을 탔었는데, 와우. 이거 도심복합 사업에 대해서는 한번 빠쇼님이 한번 다뤄달라라고도 음. 한 적이 있었었는데, 이건 아예 보다 상세하게 이 편에서 또 이게 도심복합 사업들이 바뀐 사항들도 있어요. 맞아. 현황도. 한번 정리해 보도록 하겠습니다. 2부에서는 아까 말씀드린 대로 도심 복합 사업 예, 더 확실하게 정리를 해 드릴 테니까 그거는 아마 좀 실전일 수도 있고요. 여러분들이 서울 내에서도 선택할 수 있는 주택에 대한 것들도 한번 심도 있게 한번 나눠 볼 테니까요. 2부도 잠시 후에 시작하도록 하겠습니다. 1부 여기까지 할까요? 네, 감사합니다.